不好意思，不好意思，让您说一下，这是您的灵感来自于哪里，可以吗？郭先生，请问您现在过奖，最想感谢的人是谁？不好意思，不好意思，您说一下吗？分享一下您的感受吧。属于什么位置呢？对不起啊，不好意思。哎，郭先生，您说两句吧。郭先生，郭先生，郭先生，您说两句。郭先生，哎，等一下吧，郭先生，郭先生，我总目前不方便接受采访。先生，我是花家的新闻发言人，大家有什么问题，我非常乐意配合大家的采访需求。我什么都没看见，不是你想的那样。我什么都没想。就小张，把他送回去。好的。菠萝花好看，是吧？很好看，颜色也不错，是不错。我也觉得。哎，啊，你看，你看，车挺漂亮。是啊。谁呀？胡车哎。嗯。哎，嗯，哦，七七啊。你不是加班吗？我、嗯，呃，你是？哦，阿姨你好，我是博总的司机。昨天晚上零零七和博总一直在加班，所以让我给送回来了。哦，是个博总在加班啊？哎呀，嗯、我还误会了，是你们在加班啊、嗯？那你把他送回来，哎，谢谢你啊，谢谢你，谢谢。先生，不留你了啊，再见啊。博总的豪车送回来的。阿、哎、姨再见啊。哎，你不让我去你家了。哎哎哎！别睡，别睡，我有话问你。啊，你是不是亲妈呀？不是你亲妈，我哪有功夫管你们俩那种乱七八糟的事儿？坐好了。啊，你老实告诉我，昨天你跟博海到底干什么去了？加班啊。瞎说。那你爸给你打电话，你干什么不接？喏，充电没电了。哦，也是。那你们昨天几个人加班啊？加点什么班啊？嗯，加班了。我觉着，像你们这种加班，那基本上就是个幌子。一开始呢，大家确实是要谈点正事儿，聊聊工作，慢慢慢慢的就进入正题了，一定要谈谈情，说说爱了。哎，琪琪。你们不会就这么老实，真的就在一起加班了吗？这、这、这、这、什么呀？这是。做永生花的办法，真的是林立奇想的呀。嗯，可以啊，有两把刷子呀，不妨你挖空了心思的培养他。是啊，我也没想到，零零七竟然能想出这样的奇招来。这个零零七啊，就好像是只含苞待放的花朵。虽然我见过它无数次的开花，但它等到真正绽放的那一刻。
还是会给你带来惊喜和感动的。哎呀呀呀呀呀！好一个罗曼蒂克式的异花遇人。你这戏过了，你戏就不过了呀。呃，那个，我我我我我先走了啊。我觉得你这个病啊，不能再拖了。比赛虽然已经结束了，抓紧时间找医生看一看。哎，不是，我的眼睛已经好了。好了，这么快？如果没记错的话，这次应该是你恢复时间最短的一次了吧？不对，你最近几次发病。恢复的时间都很短，这一系列的变化，就从你认识零零七开始。啊，巧合吧？零零七又不是医生，他怎么不是医生啊？他大学是学医的，动物医学。我当时还笑了半天呢。他来报名的时候，我就说一个兽医来报考花艺，<笑>这事太搞笑了。<笑>呃，不过他的这个专长也算是从你身上得到了发扬。出去！你干什么，老板？你太冲动了！我的意思是说，在他们看来，你跟阿猫阿狗的区别并不大。我。比赛已经结束了，成绩呢还算令人满意的。接下来各部门要把精力都转回到工作和业务上来。我也希望你们能够再接再厉，把这次比赛的成绩转化成竞争优势。另外，我在这里要嘉奖一名员工。在这次的比赛中，我的助理零零七给出了非常有价值的意见，而且我的创作灵感里。有一部分源自于他，我宣布即日起将零零七调入设计部，成为一名正式的花艺师。呃，波总，一般来说，新人要经过半年以上的实习培训期才可以成为花艺师的，更何况这个零零七之前还是以销售人员招聘进来的，所以，对，我也不同意，这样也不合规矩，公司历史上从来就没有过这样的破格提拔。破格提拔，是因为他为公司做了有史以来从没有过的出色贡献。这件事就这么定了，散会